。維新について、橋本徹さんについて、菅元総理がですね、ヒトラーを思い起こすというツイッターをしたことに対してですね、吉村さんが国際法違反とか批判してるんですが、山本代表の受け止めをお伺いしたんですが。その国際法ってどれなんですかねいや、あの、国際法を、に違反してるっていうのは嘘だと、ドイツの専門家の方が言って、ええ、さっきも藤田幹事長の会見で聞いたんですが、維新としてはファクトチェックまだしてないし、問題になってないと。まあ、嘘を800言って、えー、立民他の党を叩くのが維新ではないという気もしたんですが、明らかにその国際法のどこに違反してるかわからないにもかかわらず、その他党をバッシングする姿勢についてどう思うご覧になっているかお伺いしたいんですが、まあ、あの政治ということですから、当然、その中身という部分に対しては批判されるべき対象であろうと、それは政,政党であっても政治家であってもですね、でそのヒトラーというものに例えてということに関するならば、それを称賛するという形は、私はこれ、アウトだと思ってます。一方で、そのやっている政治手法であったりとか、という部分に関して、まるでヒトラーのようだということは、私、これ、普通にある話だろうと思います。例えばですよ、思想調査をするとかですね、まるでナチスがやったようなことをやっているようなことがあったりとかね、わかりませんけれども、なので、称賛するようなことを言ったわけではなく、その政治手法であったりっていう部分に関して、批判をする上での、その発信者がそう感じたってことですから。それに関して何かしら訴えられるような話ではないとは思いますね。あ、最後にあの、台湾有事イコール日本の有事だと言ってですね、安倍元総理も維新もですね、その場合はアメリカと一緒に戦うんだみたいな異性のいいことを言ってるんですが、これに対して、立民の小川政調会長は非常に違和感があると、自衛隊や日本国民にどれだけ被害が出るんだと思ってるんだと、火遊びレベルで終わらないんだという、まあ批判的なコメントをなさってるんですが、山本代表はこの、維新、安倍総理のまさにヒトラーと組んでまた太平洋戦争みたいなことをしようとしているかのように思える維新と安倍元総理の動きについてご意見をお伺いしたいんですが。ありがとうございます。えっと、維新や安倍さんっていうのは横に置きます。その発言に関しては私は存じ上げないので。一方で、その台湾有事ということを考えて、いろんな発言。どちらかというと、勇ましい発言というものが見られると。アメリカと組んで、もしも万が一何かある時には、一戦交えるぐらいの勢いだということですよね。私はそれはある意味で、本当にこの国を思った政治家とは思えません。いかに戦いを回避し、そういうような一部のものにしか利益いきませんから、緊張が高まったりとか戦争になる。戦争まで行かなくても、緊張が高まっただけでも、当然防衛産業だったりとか、兵器産業っていうのは、その株価が上がったりとか、いろんなところで儲けられるわけですよね。そればかりでなく、それによって追加でいろんなものが購入されていく。もちろん必要なものを購入するってことに対して、私は否定するものではないですけれども、その空気というものに対して、何かしらの緊張を作り出し、煽るという行為は、この国に生きる人々に対して、まずやるべき仕事、というものを放棄しながら、ナショナリズムを煽り、今やらなきゃいけない仕事というのをやらない人たちじゃないかなと思います。逆に言えば、ネオコンの犬か、もしくは、そういったナショナリズムを煽るだけで、楽な仕事をしようとしている、クズかどっちかだと思います。